చింతమనేని అరవై ఏడు నాట్ అవుట్ చింతమనేని ప్రభాకర్ అరవై ఏడు నాట్ అవుట్ ఏంటి లెక్క చింతమనేని ఏమైనా క్రికెట్ ఆడుతున్నాడా ఆయన ఇప్పుడు జైల్లో ఉన్నారు కదా ఓ జైల్లో ఏమైనా ఆటల పోటీలు పెట్టారేమో ఆ పోటీల్లో భాగంగా ఆయన క్రికెట్ ఆడాడా అందులో చింతమనేని చేసిన పరుగులు కాబోలు అనుకుంటున్నారా అదేం కాదండి ఇవి చింతమనేనిపై నమోదైన కేసుల సంఖ్య ఇప్పటికీ ఆయన మీద కేసుల మీద కేసులు నమోదు అవుతూనే ఉన్నాయి ఈ కేసుల పరంపరలో ఇప్పటికే అరవై ఆరు కేసులు నమోదు అవ్వగా ఇప్పుడు తాజా కేసుతో కలుపుకొని మొత్తం అరవై ఏడు కేసులు నమోదయ్యాయి చింతమనేని ప్రభాకర్ ఈ పేరుకు కొత్తగా పరిచయం అక్కర లేదనుకుంటా చింతమనేని ప్రభాకర్ అంటే ఓ బ్రాండ్ అనేంతగా ప్రజలకు తెలిసిపోయారు చేసుకున్నోళ్లకు చేసుకున్నంత మహాప్రభో అన్నట్లుగా ఇప్పుడు చింతమనేని ప్రభాకర్ అనుభవిస్తున్నారు టీడీపీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు సీఎం చంద్రబాబు అండదండ చూసుకుని దిందులూరులో రెచ్చిపోయారు ఓ మహిళా ఎంఆర్ఓ వనజాక్షిపై దాడి చేసి సమర్థించుకోవడంతో పాటు ప్రభుత్వ అధికారుల విధులను అడ్డుకోవడం ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అతడి దౌర్జన్యాలకు అడ్డే లేదు టీడీపీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు తాను ఆడింది ఆట పాడింది పాట తనకి ఎవరు ఎదురు తిరిగినా ఇక అంతే సంగతులు అన్న చందంగా మారింది ప్రభాకర్ వ్యవహారం టీడీపీ మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తోంది మాకెదిరే లేదు అనుకుని రెచ్చిపోయిన ప్రభాకర్కు ఇప్పుడు చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి ఎప్పుడైతే టీడీపీ ఓడిపోయిందో వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిందో చింతమనేనికి చిక్కులు మొదలయ్యాయి ఆయన దిందులూరు ఎమ్మెల్యేగా చేసిన పాపాలను వైసీపీ అధికారంలోకి రాగానే ఒక్కొక్కరు పిటిషన్లు ఇవ్వడం సీఎం జగన్ ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుని వాటిని కేసులు నమోదయ్యేలా చూడడం వరుసగా జరిగాయి ఇలా చింతమనేనిపై ఇప్పటికే అరవై ఆరు కేసులు నమోదయ్యాయి అయితే అరవై ఆరవ కేసైనా ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసులో చింతమనేనికి ఏలూరు కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది అయితే బెయిల్ మంజూరైన విడుదలకి ఇవ్వాల్సిన షూరిటీలను కోర్టుకు చింతమనేని సమర్పించడంలో విఫలమయ్యారు దీంతో కోర్టు ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ వరకు చింతమనేని ప్రభాకర్కు రిమాండ్ విధించింది అయితే చింతమనేని బెయిల్ వచ్చిందో లేదో మరో కేసు నమోదైంది దీంతో మరోమారు ఆయనను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు చింతమనేని అధికారులు ఉన్నప్పుడు చేసిన దౌర్జన్యాలను టీడీపీ నేత చంద్రబాబు ఆనాడు చూసి సహించారు ఇప్పుడు మాత్రం చింతమనేని వైపు కన్నెత్తు కూడా చూడడం లేదు